Hello my dear students how are you i hope all of you are safe and healthy at home myself manasmita rao teej science teacher taking online class in your classroom of school pring deji convent school uh, as per the cbse guidelines some chapter have deducted from your syllabus uh, the decided syllabus will given very soon now i am going to discuss about the chapter 4 matter and its states matter and its states acha matter kya hai मेटर है क्या उससे पहले मैं कुछ आइडिया आपको दे देने जा रही हूँ मेट हम मार्केट जाते हैं शॉपिंग मॉल जाते हैं वहाँ हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ अलग अलग जगह रहता है हाँ कुछ चीज़ें होते हैं जो सॉलिड स्टेट में जैसे फ्रूट्स वगैरह ले लो फ्रूट्स कैबिन ले लो उसमें क्या है वो सारे सॉलिड रहता है लिक्विड जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है ये सारे लिक्विड में आ गया आप जहाँ परफ्यूम वगैरह के कैबिन जाते हो वहाँ परफ्यूम जो है आप स्प्रे कराते हो वो गैस के रूप में आता है तो दिस इज गैसियस फॉर्म तो ये जो हमारे स्टेट में स्टेट है इसमें थ्री स्टेट्स है हाउ मेनी स्टेट थ्री स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस आज हम यही डिस्कस करेंगे मेटर है क्या वट इज मेटर एनी थिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस एनी थिंग दैट हैज दैट हैज मास जो चीज जिसमें मास है और वो स्पेस कंटेन करता है जगह पकड़ता है दिस इज नॉन एज मेटर उसे क्या कहते हैं मेटर कहते हैं इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल में बना हुआ है दिस स्मॉल पार्टिकल आर कॉल मॉलिकल्स ये छोटे छोटे मॉलिकल्स जॉइंट होके हाँ फिक्स होते हैं तब ये मेटर बनाते हैं क्या बनाते हैं मेटर एनी थिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मेटर इज दैट क्लियर नेक्स्ट टाइम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मॉलिकल्स को कैसे अरेंजमेंट कराया गया ये जो स्मॉल पार्टिकल्स को मॉलिकुल कहते हैं ये कैसे अरेंजमेंट कराया गया है हाँ अरेंजमेंट अकॉर्डिंग उसको थ्री स्टेट में डिवाइड किया गया है देखो सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट और एक गैसियस स्टेट है तो सॉलिड लिक्विड गैस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड व्हाट यू व्हाट इज व्हाट आर द प्रॉपर्टी ये सॉलिड है क्या ये हम पढ़ेंगे एक एक में प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग समझाऊंगी आपको नंबर वन क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स सॉलिड बहुत क्लोज है बहुत एकदम क्लोजली पैक्ड है पूरा फिक्स होके है रिजिड बॉडी है यह देखो डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर क्या होता है ना ये पूरा एकदम क्लोजली पैक्ड है ये क्लोजली पैक्ड है नेक्स्ट पॉइंट्स इट ऑलमोस्ट नो स्पेस बिटवीन देम एक दूसरे में स्पेस बिल्कुल नहीं है बिल्कुल गैप नहीं है पूरे एकदम फिक्स होके है रहा है जनरली रिजिड हैव हैव सेफ एंड डेफिनाइट वॉल्यूम ये सेफ जो है रिजिड बॉडी है और उसके साथ साथ फिक्स एंड सेफ डेफिनाइट वॉल्यूम उसके वॉल्यूम और सेफ फिक्स है उसके जो वॉल्यूम और सेफ ये कम्प्लीटली फिक्स है नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इट्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एकदम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग है दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिक्विड लिक्विड देखो व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज दीज दे आर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस है ये एक देखो ये सारे पार्टिकल्स है पार्टिकल में देखो सारे ना कुछ स्पेस है थोड़ा थोड़ा लिटिल स्पेस इनमें है सेकेंड पॉइंट इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग है इसमें बट लिक्विड में क्या है इंटरमीडिएट ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज्यादा वीक है इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेक्स्ट है नॉट एज रिजिड ये ज्यादा रिजिड नहीं है हाँ सख्त नहीं है ये एंड एज सॉलिड सॉलिड के तरह ये सख्त नहीं है ज्यादा हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स एप इसके डेफिनाइट वॉल्यूम है हाँ वॉल्यूम जो है डेफिनाइट है बट इसके सेप अलग है उसके सेप जो है डिफरेंट है जैसे लिक्विड हम बोतल में डाल देंगे तो बोतल अकॉर्डिंग वो जा लीटर का है दो लीटर का है उसी हिसाब से वो शो करेगा इसको हम एक बर्तन में डालेंगे तो उसमें वो उसी हिसाब से शो करेगा तो इसके क्या है डू नॉट हैव फिक्स सेप उसके सेप जो है फिक्स नहीं है नेक्स्ट है दे कैन मूव एंड स्लाइड ओवर इच अदर मूव कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये पार्टिकल्स में गैप है तो गैप के वजह से ये मूव कर सकते हैं स्लाइड एक के ऊपर दूसरा स्लाइड भी हो सकते हैं नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट गैसेस 
गैसेज जो परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं वो गैसेज फॉर्म में रहता है और ऑक्सीजन है हमारे ए में जो सब रहते हैं जो गैसेस है और मिक्सचर ऑफ गैसेस ये सब गैसेज फॉर्म में है तो देखो गैसेज में क्या है ना लू इट लूजली पैक्ड पार्टिकल्स देखो गैसेज क्या है लूजली एक जो पार्टिकल्स है कितने फ्रीली यहाँ पर मूव कर रहे हैं फिक्स नहीं है हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम एंड वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लार्ज स्पेस ज़्यादा ही स्पेस है और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत वीक है बहुत कम है एंड नाइदर डेफिनाइट सेप इसके कोई सेप सेप भी नहीं है ना इसके कोई वॉल्यूम भी नहीं है एंड कैन मूव फ्रीली इन स्पेस और ये स्पेस में हर जगह यहाँ पे देखो हर जगह ही ए आर है हर जगह ही ए आर है कैन मूव फ्रीली इन स्पेस नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेंजिंग स्टेट ऑफ मेटर ये जो मेटर कैसे चेंज होता है जैसे सॉलिड है वो लिक्विड में कैसे होता है लिक्विड फिर गैस में कैसे होता है ये चेंज कैसे होता है इंटरचेंजेस कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे तो मेटर चेंजेस इज स्टेट ऑन हीटिंग किस वजह से होता है हीटिंग हीटिंग करने से मेटर चेंज हो सकता है एंड कूलिंग कूलिंग भी कूलिंग करने से और हीटिंग करने से जैसे हम गर्म करते हैं तो एक सॉलिड थिंग्स वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें से लिक्विड जो है भाप आकर में गैस आकर में निकलता है हाँ ये किस वजह से होता है ना एक तो हीटिंग एंड कूलिंग तो हीटिंग इंक्रीजेस द स्पेस हीटिंग करने से क्या होता है स्पेस बढ़ जाता है स्पेस बढ़ता है बिटवीन द पार्टिकल्स एंड दे आर स्पेस कूलिंग रिवर्स द कंडीशन जस्ट रिवर्स हो जाता है जैसे कूलिंग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है स्पेस इसके कम हो जाता है जस्ट रिवर्स हो जाता है इसमें स्पेस बढ़ जाता है उसमें स्पेस घटने लगता है देन अकॉर्डिंग टू चेंजेस चेंजेस इन द टर्म ऑफ पार्टिकल मूवमेंट चेंजेस इन टर्म ऑफ पार्टिकल मूवमेंट अकॉर्डिंग ये जो पार्टिकल्स है ये किस तरह चेंज होते हैं उसी अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कराया गया फोर पार्ट्स में क्या क्या इवापोरेशन कॉन्डेंशेशन मेल्टिंग फ्रीजिंग वट डू मीन बाई इवापरेशन ऑलरेडी आपने आई थिंक द फोर्थ क्लास में भी पढ़ चुके हो हाँ वाटर जब चेंजेस हो जाता है वाटर पेपर में बाई द प्रोसेस ऑफ हीटिंग हाँ इज नोन एज इवापरेशन ना चेंजिंग ऑफ लिक्विड इन टू गैस जब जे लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है हाँ ऑन हीटिंग गर्म जब कराया जाता है लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है उसे क्या कहते हैं इवापरेशन सपोज बारिश हुआ बारिश होने के बाद गड्ढे में पानी भर गया फिर उसके बाद जब धूप आता है हाँ कुछ एक दो घंटे या चार छः घंटे के बाद देखेंगे जो गड्ढे में पानी था हल्के हल्के पानी था वो धीरे धीरे पता नहीं कहाँ चला गया नहीं रहता है हाँ ये हो सकता है सॉयल उसको एब्जर्व कर लेता है अदरवाइज और एक चीज़ हो सकता है क्या होता है ना सोन रेज से धूप धूप जो है सोन रेज उसको भाप आकार में स्टीम आकार में ऊपर ले जाता है ये कौन सा हीटिंग के वजह से ये हुआ हीटिंग के वजह से जो लिक्विड है वो गैस कर में ऊपर गया दिस इज ये कि कौन से प्रोसेस में इवापोरेशन प्रोसेस में नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडेंसेशन ये कंडेंसेशन है क्या है जस्ट उसके रिवर्स है उसमें क्या करा गया लिक्विड को जब हीटिंग करा गया वो गैस में कन्वर्ट हुआ अब देखो चेंजिंग ऑफ गैस जस्ट देखो रिवर्स है जब गैस को क्या करेंगे कूलिंग करेंगे तब तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे मान लो आइस है आइस क्या होता है आइस है उसको जब हम क्या करेंगे द जो जो गैस है चेंजिंग ऑफ गैस जैसे ऊपर है स्टीम आकार में ऊपर गया तो वहाँ क्या होता है बाद जैसे वहाँ कूलिंग होने के बाद वो स्नोफॉल हो जाता है या जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है बारिश आकार में आता है स्नोफॉल होता है बारिश आकार में आ जाता है दिस इज द डे प्रोसेस ऑफ कॉन्डेंसेशन जैसे हमने अभी बताया कि जो धूप होता है ना पानी है पानी ऊपर वाटर एभापोरेट होके ऊपर गया फिर वहाँ से जब कूलिंग होता है कूलिंग के जस्ट रिवर्स में वो क्या होता है फिर दोबारा वहाँ बारिश आकार में नीचे बरसता है द कौन से प्रोसेस में कॉन्डेंसेशन प्रोसेस में नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेल्टिंग व्हाट डू व्हाट इज मेल्टिंग ना चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग जब सॉलिड को हीटिंग करते हैं तो वे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे आइस है हाँ आइस को क्या करते हैं हम आइस को ले आए बाहर रख दिए या हीटिंग कर दिए तब तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑन जब हीटिंग किए हम हीटिंग से सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ हाँ किस प्रोसेस में मेल्टिंग प्रोसेस में नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रीजिंग वट डू मीन बाय 
फ्रीजिंग न चेंजिंग ऑफ लिक्विड जब लिक्विड को हम क्या करेंगे इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग जब कूल करेंगे लिक्विड को हम कूलिंग कर देंगे जैसे फ्रीजर में हमने पानी लिया एक बाउल में रख दिया और वो बाउल को हम फ्रीजर में डाल दिए तो वहाँ पर कूलिंग हो गया तो दी कौन सा प्रोसेस में फ्रीजिंग प्रोसेस में आज मेरे टॉपिक बस इतना ही था आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से थरोली घर पर पढ़िए बाय बाय हैव ए नाइस डे